ഹലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൽ പി യു പി കെമിസ്ട്രി ഭാഗം നമ്മൾ എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യണം എസ് സി ആർ ടിയും എൻ സി ആർ ടിയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ എൽ പി യു പിയുടെ കെമിസ്ട്രി ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ സിലബസിലോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രസതന്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് ഏഴ് മാർക്കാണ് എൽ പി യു പിയുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി യു പിയുടെ സിലബസിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എൽ ഡി സിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി എസിൻ്റെയോ സിലബസിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൽ വരുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വൈദ്യുത രസതന്ത്രം അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ നാമകരണം ഐസോമറിസം രാസപ്രവർത്തനം ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാതും നിങ്ങൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എൽ ഡി സിയുടെയും എൽ ജി എസിന്റെയും സിലബസിലുള്ള അതേ ടോപ്പിക്കുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുരുക്കുണ്ട് ഏതാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ഇത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് അല്ലെ അപ്പൊ സയൻസ് ഭാഗങ്ങൾ ഏകദേശം എല്ലാത്തിലും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് രസതന്ത്രം ഏഴ് മാർക്ക് ഫിസിക്സ് ഏഴ് മാർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ബയോളജി ഏഴ് മാർക്ക് പ്ലസ് രണ്ട് മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വീതം ഇരുപത്തിയാറ് മാർക്കാണ് ഏത് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി യു പി ഉള്ളത് സയൻസ് ഇരുപത്തിയാറ് മാർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ പി യു പിയുടെ ഒരു കോർ സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രസതന്ത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈകളിൽ ആക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഏഴ് മാർക്കിനുള്ള രസതന്ത്രം കൈകളിലാക്കാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയാം തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ദിവസം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടർച്ചയായിട്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പയ്യ തിന്നാൽ പനയും തിന്നാൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡെയിലി പഠനത്തിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയും കൂടെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ സിലബസിലൂടെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കണം എസ് സി ആർ ടി എന്തായാലും പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഓരോ കുട്ടിയും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എസ് സി ആർ ടി നിങ്ങൾ അരിച്ച് പെറുക്കി പഠിക്കണം നിങ്ങളുടെ സിലബസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് മാത്രമല്ല എസ് സി ആർ ടി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ തറവായിരിക്കണം അത് അരിച്ച് പെറുക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഫൈവ് ടു ടെന് നിർബന്ധമായും അരിച്ച് പെറുക്കി നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടിയും കൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം കാരണം നമുക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എപ്പോഴും പി എസ് സി ഓരോ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്തും നമുക്ക് നമുക്ക് ഹിൻഡ് തരാറ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എൽ പി യു പിക്കാർക്ക് തന്ന ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആണ് ഏത് എൻ സി എയുടെ എൽ പി യു പിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലൂ പേപ്പറിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് സി ആർ ടിക്കൊപ്പം എൻ സി ആർ ടി ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം എസ് എൻ സി ആർ ടിയും കൂടെ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളുടെ എൽ പി യു പിന്റെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൽ പിയുടെയും യു പിയുടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചാനലിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കുകൾ എസ് സി ആർ ടിയും എൻ സി ആർ ടിയും നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കണം എത്ര മണിക്കൂർ അതിന് ചിലവാകുന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയയിലൂടെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് രാസമാറ്റങ്ങൾ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തെർമോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ താപരാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓക്കെ താപ രാസപ്രവർത
പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫാറ്റ് അപ്പൊ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണ് ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിൽ എല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പി എസ് സിയുടെ ഏരിയ ഉണ്ട് അതിൽ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാണ് ഇപ്പൊ പി എസ് സി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഓക്കെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ക്ലാസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫില്ലിംഗ് റൂൾസ് ഉണ്ട് ഹൺസ് റൂൾ പോലീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ റൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു റൂള് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റോയി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ആറ്റോം മോഡൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഓരോ ആറ്റോം മോഡൽസിന്റെ റുദർ ഫോഡിന്റെ മേന്മകളും പോരായ്മകളും അതേപോലെ തന്നെ ബോറിന്റെ ആറ്റം മോഡലിന്റെ മേന്മകൾ പോരായ്മകൾ ഇതൊക്കെ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതും നിങ്ങൾ ഈ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആറ്റം മോഡൽസ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പിന്നെ ആറ്റം കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ ടു അവർ പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഒരു ടു അവർ അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടി ടു അവർ ഇങ്ങനെ മൊത്തം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് അവർ മാത്രമേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ സി ആർ ടി കണ്ടന്റ് ഒക്കെ വരും അപ്പൊ ഏകദേശം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് രാസബന്ധനം രാസബന്ധനത്തിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് രാസബന്ധനം എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം എസ് പി എസ് പി ത്രീ എസ് പി ടു ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ പഠിക്കാം പിന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അയോണിക് ബോണ്ട് കോവാലാൻ ബോണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി പിന്നെ എന്താണ് കെമിക്കൽ ഫോർമുല അല്ലെ രാസ സമവാക്യങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് രാസബന്ധനം അത് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അടുത്തതാണ് പി എസ് സിയുടെ അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക പിരിയോഡിക് ചെയ്ത് അപ്പൊ വലിയൊരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് അവർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ കൊടുക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ പിരിയോഡിക് ചേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടിയിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇതേ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പിരിയോഡിക് ചേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി ടെൻത്തിലെ എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പിരിയോഡിക് ചേബിൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിലും ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻ ആൻഡ് പിരിയോഡിസിറ്റി ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എന്താണ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അല്ലെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം ആരൊക്കെ
ഓക്കെ അപ്പം ടെൻ അവർ കൊണ്ട് അത് കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ അല്ലെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് ലായനികൾ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ലായനികൾ പഠിക്കാൻ ലായനികളിലെ എസ് സി ആർ ടിയിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷനിൽ എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സൊല്യൂഷനിൽ ആദർശ ലായനികൾ അനാദർശ ലായനികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതാണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ വായിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏകാത്മക മിശ്രിതം അതേപോലെ തന്നെ ഭിന്നാത്മക മിശ്രിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ നിങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടിയിൽ നിങ്ങൾ അത് ഊന്നി പഠിക്കുക അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അടുത്ത ഒരു എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ജലമാണ് പിന്നെ ലേയത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് സെവൻ അവർ കൊണ്ട് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് വൈദ്യുത രസതന്ത്രം കുറച്ച് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്നാൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് ഇതിന് ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും കാരണം കുറച്ച് നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എസ് സി ആർ ടിയിലെ ചാപ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വൈദ്യുത രാസപ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വൈദ്യുത ലേപനം അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുത ഇലക്ട്രോളിസിസ് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസമെന്നു പറയുന്ന ടെൻത്തിലെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വാതക നിയമങ്ങൾ വാതക നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററും അതേപോലെ തന്നെ വാതക നിയമങ്ങൾ മോൾ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്ന ടെൻത്തിലെ ചാപ്റ്ററും സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്ററിൽ വാതക നിയമങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്ക് അത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് വാതക നിയമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സെവൻ അവർ അവർ കൊണ്ട് നമുക്കിത് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രാസപ്രവർത്തന വേഗം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഇതാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് റിഡോക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളും രാസപ്രവർത്തന വേഗവും എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ സി എയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എൽ പിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഏത് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ തേർഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ അതും കടന്ന് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ വേഗതയെ താപനിലയും മാർദ്ദവും ഉൾപ്രേരകവും ഇതൊക്കെയും സ്വാധീനിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെവൻ അവർ കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ആസിഡുകൾ ബേസുകൾ ലവണങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അഞ്ചു മണിക്കൂർ മതിയാവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് ആസിഡുകൾ ബേസുകൾ ലവണങ്ങൾ എസ് സി ആർ ടി നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ പിന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്
പിയസിയുടെ അടുത്ത ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ലോഹങ്ങളും ലോഹ നിർമ്മാണവും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടിയിലെ എയ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ലോഹ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്ന ടെൻത്തിലെ എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ അധിക വായന എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് എലവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് ടുവിലാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കിടക്കുന്നത് അതുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇത് കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട രണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അതാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിൽ പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബോറോൺ അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഇതിന്റെയൊക്കെ കുറെ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഇതാണ് അലോഹ സംയുക്തങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ നാമകരണം ഐസോമറിസം രാസപ്രവർത്തനം അപ്പൊ ഓർഗാനിക്കിന്റെ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബണിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന എസ് സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പ്ലസ് വണ്ണിൽ അതിലാണ് ഈ നാമകരണം കൂടുതലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാമകരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആൽക്കൈൻസ് 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 അതിന്റെ ജനറൽ ഫോർമുല അതൊക്കെയാണ് അവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നെയ്മിങ് നാമകരണം എങ്ങനെയാണ് ഐ യു പി എസ് സി നെയ്മിങ് എന്നൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഇപ്പൊ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാ പാടല്ല മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഇതിന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കെമിസ്ട്രി തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളൂ ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാവുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏതിലുള്ളൂ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ളു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക ടോപ്പിക്കുകൾ നോക്കുക ഈ ഒരു എച്ച് സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് കെമിസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുക കെമിസ്ട്രി നിങ്ങളുടെ കൈൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പൊ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കെമിസ്ട്രി ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും ഓക്കെ ബൈ